wa mvumilivu na rais mwenye utulivu hata wakati wa migogoro za raia na vile vile mahasimu wake wa kisiasa. Tazamaji ni wanajeshi wanaopeleka mwili wake katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee wataupeleka mwili huo wakitembea ikisha kuhifadhiwa usiku wa leo ndiposa uweze kupelekwa odhaya hapo kesho kwa ajili ya safari yake ya mwisho katika dunia ya rais mstaafu Mwai Kibaki tazamaji misa imefanyika katika ugawanyayo na imekamilika na wakenya na viongozi mbalimbali mbali, wanautazama mwili huo ukiondoka kupelekwa katika hifadhi ya wafu ya li. Rais Uhuru Kenyatta ameongoza wakenya na viongozi kutoka mataifa mbalimbali mbali katika misa hiyo ya wafu ambayo imeongozwa na kanisa Katoliki kiongozwa na askofu mkuu wa kanisa hilo Philip Anyolo. Baadhi ya viongozi ambao wamefika katika misa hiyo ya wafu ni Rais wa Afrika Kusini Siri Ramaphosa, Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, manaibu waziri vile vile wamekuepo na kumusha mtazamaji aliye kwa Rais wa Liberia Joyce Banda vile vile amefika kutoa heshima yake ya mwisho kwa Rais wa tatu wa taifa hili Rais Mustafa marehemu a mwai kibaki naibu rais wa Uganda B Jessica Alupo alifika mwakilisha rais wa Uganda Kaguta Museveni vile vile tulikuwa na naibu rais wa Tanzania ambaye ni Philip Mpango kumwakilisha rais wa Tanzania mama Samia Suluhu mama Samia Suluhu ametoa heshima yake kubwa sana kwa Kenya ambayo imeshuhudiwa kutangaza siku mbili za maombolezi Taifa la Tanzania limetoa heshima kubwa sana kwa rais wa tatu wa taifa hili Emilio Mwai Kibaki kwa kuomboleza kwa siku mbili ambapo ni leo tarehe 29 na vile hapo kesho tarehe 30 ambapo rais Emilio Kibaki atazikwa na rais Suluhu ametangaza kwamba bendera ya Tanzania ipeperushwe nusu mlingoti kwa hizi siku mbili akimkumbuka rais kibaki kama rais ambaye alikuwa shupavu aliangazia uh, uwiano wa wakenya na jumuiya ya Afrika Mashariki kwa jumla na vile vile ambaye alizingatia maendeleo hasa ya taifa hili la Kenya na jumuiya ya Afrika Mashariki vile vile rais wa Ethiopia sale alihudhuria uh, maombi haya ya mwisho ambayo yamefanyika katika uga wa nyayo na vile vile tulikuwa na naibu wa rais wa Zimbabwe Konstantino Chiwengo vile vile waziri mkuu wa Rwanda Eduardo Ngirente alimwakilisha rais wa Rwanda na vile vile katibu mkuu wa jumuiya ya madola Patricia Scotland vile vile alihudhuria misa hiyo ya wafu vile vile waziri wa mambo ya kimataifa ya Afrika Kusini na Lady Pandor alipata fursa ya kuhudhuria misa hii ya wafu ambayo ni safari ya mwisho ya kumkumbuka rais wa tatu wa taifa hili Emilio Mwai Kibaki. Waziri wa mambo ya nje ya Sudan Kusini Mayik Ayi Deng vile vile alifika akiandamana na rais wake Salva Kiir ambaye hata alitoa rambirambi zake kwa niaba ya rais Salva Kiir ambaye alikuwa hajisiki vizuri. Na mtazamaji Tusikize yale ambayo yanaendelea katika umoja wetu Jumbo yetu sote tukilinde tuwajibike tuimarike umoja wetu umoja wetu nguzo yetu nguzo yetu idu mtumuiye basi naomba kwa heshima tafadhali tuweze kutulia tuweze kupewa itifaki ya kuweza kuondoka hapa uwanjani gari la kwanza litakuwa gari ambalo limebeba mwili wa rais wa tatu wa jamhuri ya Kenya mheshimiwa Mwai Kibaki gari la general officers familia iweze kufuata na nitampisha mwenzangu bwana Mike Gitone aweze kuendelea na itifaki ya jinsi tutakavyofumukana kutoka hapa uwanjani
nitaomba waheshimiwa marais wetu na viongozi mbalimbali mbali waliowalikwa tuweze kuketi tafadhali kwa kifupi ili tuweze kuelekezwa katika itifaki ya kuondoka I most humbly wish to request their excellencies to take their seat and also the government representatives as we announce the exit protocol Niombe tena viongozi marais wetu waweze kuketi na wawakilishi wa serikali mbalimbali ili tuweze kuelekezwa na itifaki ya kuondoka Asante sana kwaaya na bendi yetu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Niombe viongozi wetu wote tafadhali their excellency is the president to take their seats and also the representative of the government as we usher them out with an exit protocol. May the excellency take their seat kindly. We will be guiding them on the exit protocol. I wish to announce that uh, His Excellency the President Honorable Uhuru Kenyatta, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, Her Excellency the First Lady Mama Margaret Kenyatta,